السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الدن إن بعد الدن إثم ولا تجسسوا ولا يكتب بعدكم بعدا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم شو في ريو درشوك بندو جي بيشوي نيامي أبنا دش همني وفستيت هوئي چي تا هود چه جيبر عفوض شمپور كي كيشو كتا آلو چونا كورا آر جيب ديه جي شبتي كا بورو كاشتا آمرا كوري شتا هود چه مانوشر جيبوت كورا اي جيبوت ار كتا آلو چونا هوئي چه الله تعالى جيبوت شمپور كي آمدر كي شطر كورا چن بشن بي محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیبین نو حدیث ایک عبت تھے کہ آمدر کے آمازتے بولے چھن مرتو بیکتی در کے نیو مانوش ہونے کا آلو چونہ کرے باتا در کنو موندو دیکھ شمپور کے مانوش رکا چھے تولے دھورے ایٹاو کنتو آمدر کے شوریوں تے نیشت کرا ہوئے چھے جے مارا گے چھے تار بھالو دیکھتا تولے دھورا نی چشتا کرون جو دی تار کنو موندو دیکھتا کے چھے موندو دیکھ شمپور کے آمدر کے نیرو بتا بولم بر گھرتے ہوئے جاکن تم ادر کنو شاتی مارا جا بے تار پیشونی آر پرونا تار شمپور کار کنو منتب بو با کنو آلو چونا کرونا ای بھابی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیبوت تھے کہ دوڑے رکھار جون یہ شکھا وام ادر کے دیلن نیے حدیث رمو دیا ام ادر کے بولن لا تقتاب المسلمین ولا تتبع عوراتهم فإن من يتبع عوراتهم يتبع اللہ عوراته ومن يتبع اللہ عوراته يفضحه فی بیتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رح جارا موکی بھاوے ایمانے نے چھو ہے مسلم تم را جارا موکی بھاوے ایمانے نے چھو جدر انتورے اخونو پر جد ایمان پر بیش کرے نی آچھے انہیں ایک مانوش موکی ایمان آنے کاجے پوری نو تو کرے نا موکی ایمان داری دابی کرے کاجے کچھو ہی نہیں اے رکم مانوش شما جے انہیں کچھے اللہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول چھن جارا شدو موکی ایمانے نے چھو آجادر انتورے اخونو پر ولا تتبعوا عوراتهم এবং মুসলমানদের কোনো দোষ খোঁজা খুঁজি করো না খুঁজে খুঁজে তাদের দোষ বার করো না যে দোষগুলো গোপন আছে ওগুলোকে গোপনই থাকতে দাও গোপনীয় দোষগুলোকে খুঁজে বের করে তা প্রচার ও প্রসার করো না ফাইন্না মাইয়াতবিউ আওরাতহিম যে ব্যক্তি মুসলমানদের গোপনীয় দোষগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করবে প্রচার ও প্রসার করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তার দোষ খুঁজে খুঁজে বের করবেন আর যার দোষ اللہ خوچے خوچے بیر کربین یفدہو فی بیتی ہی تاکہ اللہ تعالی تار گھرو بیس جوتی کربین تار گھرو تاکہ لانچی تو کربین مانے سے جو دی تار گھرو تاکہ تو وہ اللہ تعالی تار دوست کے مانوشر کا چھے پرکاش ایبان پچار کرے دیبین جار کرو تاکہ لانچی تو ایبان اپا مانی تو ہوتے ہوئے تب حیر آمار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تھے کہ ہمرا پرشکر پوچھتے پر چی نہ تو یہ حدیث رمد دے بولچن من رد عن عرد اخیه رد اللہ عن وجهه نارا یوم القیامة رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولچن ترمی دے سوری پر حدیث صحیح حدیث اللہ نبی بولچن جے بکتی تار کنو مسلم بھائر گیبوت کے کھنڈن کر بے بلکہ وہ گیبوت کر چھلو آپ نے بولن جے نا گیبوت کرتے نائے گیبوت کرو حرام آپ نے یہ رکھو بول بیننا آپ نے جا بولچن تار ٹھیک نائے ایک کوتھا آپ نے جدی بولن ایمون آپ نے روی مسلم بھائر گیبوت کے جدی آپ نے کھنڈن کرن اللہ تعالی قیامت دین اپنے چہرہ کے جہنم میں آگون تھے کہ رکھا کر بین سبحان اللہ کتو برو کتھا جنبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد در کے بولے گے چھن آرو اللہ نبی بولے چھن من دبا ان لحم اخیہ بالغیبا کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار مسلمت احمد الحدیث بش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپدیش تینی بول چھن جے تار مسلمان بھائی کے مسلمان بھائیر گست کھاوا تھے کہ 
নিজেকে বিরত রাখবে গিবত করার মাধ্যমে আল্লাহ তালার ওপরে ওয়াজিব হয়ে যাবে যে তাকে কালকে কেয়ামতে জাহান নামের আগুন থেকে তিনি আল্লাহ রক্ষা করবেন আর একটি ঘটনা বিস্তারিত ঘটনা হাদিসের মধ্যে আছে যা আমার বলার উদ্দেশ্য না আমি শুধু তার সামান্য একটু অংশ বলবো ঘটনা হচ্ছে কাবিন মালিক রাদি আল্লাহ তালা আনহর আমরা সবাই জানি যখন তাবুক যুদ্ধ হয়েছিল তখন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সমস্ত সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে এই যুদ্ধে সবাইকেই অংশগ্রহণ করতে হবে কেউ এই যুদ্ধ থেকে পিছনে থাকতে পারবে না সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন সবাই গেছিলেন কাব্যিক মালিক রাজি আল্লাহ তালা আনহ শক্তি সামর্থ্য সব কিছু থাকা সত্ত্বেও এই যুদ্ধে তিনি গরিমুসি করার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি আল মহিম আল্লাহ নবী তাবুকের প্রান্তে ছিলেন সেখানে সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ নবী বললেন মা আফা আল্লাহ কাব্বিন মালিক কাব্বিন মালিকের খবর কি কই তাকে তো দেখি না সে আসেনি কেন তার কি হয়েছে ফকাল রাজুল বানি সালামা হাদিসের মধ্যে আছে তখন বানি সালামা করতে এক ব্যক্তি বলে উঠল যে হাবাসাহ বুরদাহু ও নাজার ফাইহে তার অহংকার পার্শ্বদর্শন এবং তার মালধন তাকে এখানে আসতে বাধা দিয়েছে এই মালধনের কারণে অহংকারের কারণে সে আসতে পারেনি তখন মহাজন জাদার দিয়ে আল্লাহ তাল আনহ তার প্রতিবাদ করে বললেন বে এসা মা কুল মা আরাফ না মিনহ ইল্লা খাইরান ইয়া রসুল আল্লাহ ফাসাকাতা রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার প্রতিবাদ করে মহদ বিন জাবর রাজি আল্লাহ তাল আনহ বললেন খুব নিকৃষ্টতম কথা তুমি বলেছ হে আল্লাহ রসুল আমরা কাব বিন মালিক সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছুই দেখিনি তিনি একজন ভালো মানুষ এতে কোনো সন্দেহ নাই সে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসেন অতএব এরকম যে মন্তব্য করেছে সে এটা খুব নিকৃষ্টতম মন্তব্য হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এই কথা শুনে তিনি চুপ করে গেলেন আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে হাদিসের মধ্যে যে কথাটি আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হলো সেটা হলো কি যখন বাণী সালমা গোত্রের লোকটি কাব্যের মালিক সম্পর্কে এই মন্তব্য করলো যে সে অহংকার আর মাল ধরে মহে পরে আসেনি তখন মদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন যে এটা নিকৃষ্টতম কথা এরকম কথা বলা ঠিক হয়নি তিনি একজন ভালো মানুষ সৎ মানুষ আমাদের যে জিনিসটা জানা গেল সেটা হলো এই আমরাও যখন কোনো মুসলমান ভাইকে দেখব যে আমার কাছে এসে অন্য কারো গিবত করছে তখন আমরা তাকে বলবো যে না এরকম করা যায় না এরকম করা ঠিক নয় যে সম্পর্কে বা যার সম্পর্কে তুমি কিছু বলছো তিনি একজন ভালো মানুষ এইভাবে একে অপরের গিবত কেউ করলে তার খণ্ডন করতে হবে তাহলে সব সম্পর্কে তো আমরা আগেই জানলাম যে আল্লাহ তালা কেয়ামতের মাঠে আমাদের চেহারাকে বা আমাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন এবারে আসছে আরো দু একটুকু কথাই সেটা হচ্ছে যে গিবত থেকে বাঁচার উপায়টা কি মানে কি কাজ আছে বা কি জিনিস আছে যে সম্পর্কে যদি আমি চিন্তা গবেষণা করি তাহলে গিবত থেকে বাঁচতে পারবো তাহলে প্রথমত আপনাকে স্মরণে রাখতে হবে যে গিবত যদি আমি করি তাহলে এই কাজটা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে এ কথাটা আপনাকে স্মরণে রাখতে হবে যখন এই কথাটা স্মরণে রাখবো তখন আমি গিবত থেকে বাঁচতে পারবো কারণ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলছেন ইন্নাল আবদা লাইয়াতাম বিল কালেমাতে মিন রিদুয়ানিল্লাহ যে একজন কোন বান্দা চিন্তা গবেষণা না করে কোন ভাবেনি না ভেবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি মূলক এমন কথা বলে যে কথাটার কল্যাণ সম্পর্কে তার ধারণাই ছিল না এমনি বলে দিয়েছিল সেটা এত কল্যাণকর কথা আর আল্লাহ সন্তুষ্টমূলক কথা যার কারণে আল্লাহ তালা তার মর্যাদা তার সম্মান অনেক বাড়িয়ে দেয় অথচ সে ভাবিনি ছিল যে এটা এত ভালো কথা বা এ কথাটা এত উত্তম কথা এত সুন্দর কথা সে কিন্তু ভাবিনি না ভেবেই বলে দিয়েছিল কিন্তু কথাটা ছিল আল্লাহ সন্তুষ্টমূলক কথা যে কথাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন তাই সেই কথার কারণে আল্লাহ তালা তার মর্যাদাকে অনেক অনেক বাড়িয়ে দেন পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি এক বান্দা চিন্তা গবেষণা না করেই আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলেছিল যে কথার অকল্যাণ সম্পর্কে যে কথার ক্ষতি ও অনিষ্ট সম্পর্কে তার জানা ছিল না সেই কথাটা বলার কারণে তার এত ক্ষতি হয় যে এই সামান্য কথার কারণে সে জাহান নামের গহবরে গিয়ে অনেক নিচে গিয়ে পতিত হয় ভাবে নিছিল যে সে কি কথা বলল তাই যদি আমরা এই কথাটা চিন্তা করি যে গিবত করলে এই পরিণত হবে আল্লাহ অসন্তুষ্টি হবেন এবং আমাকে একদিন জাহান নামে যেতে হতে পারে তাহলে আশা করা যায় যে গিবত থেকে আমরা বাঁচতে পারবো 
অনুরূপ ভাবে গিবত থেকে বাঁচার উপায় কিভাবে কি করে মানুষ গিবত থেকে বাঁচতে পারবে চিন্তা করবেন আজকে আপনি যার গিবত করছেন তার মানে আপনি তার ইজ্জতের উপর আক্রমণ করছেন তার প্রতি জুলুম করছেন আর কালকে কেমতের মাঠে প্রত্যেক জুলুমের প্রতিশোধ বা নিষ্পত্তি হবে আপনি যারই প্রতি যে জুলুমই করুন না কেন যার প্রতি যে অন্যায় করুন না কেন কালকে কেমতের মাঠে আল্লাহ তালার কাছে তার মীমাংসা হবে এবং সেখানে মীমাংসা হবে কি দিয়ে টাকা পয়সা থাকবে না সেখানে মীমাংসা হবে নেকি আর গোনা দিয়ে আল্লাহ তালা কালকে কেমতের মাঠে আপনার নেকি আপনার ওই ভাইকে দিয়ে দেবে যার আপনি গিবত করেছেন যার প্রতি আপনি জুলুম করেছেন যার আপনি আত্মসাদ করেছেন বা যার প্রতি আপনি অন্যায় করেছেন এইভাবে যখন আপনার নেকি শেষ হয়ে যাবে তখন আবার আপনার অপর ভাইয়ের গোনা আপনার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে এই কথা যখন আপনি স্মরণ করবেন তখন আশা করা যায় গিবত থেকে বাঁচতে সক্ষম হবেন আল্লাহ নবী বলছেন মান কান এতলাহুমাতুন লে আখি হে ফি এর দিহি আউ সেই ইন যদি কেউ তার কোন অপর ভাইয়ের প্রতি জুলুম করে থাকে তার ইজ্জতের উপর আক্রমণ করে হোক বা অন্য কোন জিনিসের ব্যাপারে হোক যদি কোন জুলুম অত্যাচার হয়ে যায় তাহলে সে যেন আজই তার নিষ্পত্তি করে নেয় আজই যেন তার সাথে মীমাংসা করে নেয় মাপ চেয়ে নেওয়ার মাধ্যমে বা আরো কোনো মাধ্যমে আজই যেন সে তার ফায়সালা করে নেয় ওই দিন আসার পূর্বে যেদিন টাকা পয়সা থাকবে না দিন আর দেরহাম থাকবে না সেদিন দেওয়ার মতন কিছুই থাকবে না থাকবে কি যদি সে কোনো ভালো কাজ করে থাকে তার যদি নেকি থাকে তাহলে তার নেকিগুলোকে নিয়ে ওই লোকটিকে দিয়ে দেওয়া হবে যার প্রতি সে অন্যায় করেছে যদি নেকি শেষ হয়ে যায় ফাইসালা শেষ হওয়ার পূর্বে মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পূর্বে যদি তার নেকি শেষ হয়ে যায় তাহলে তার ওই ভাইয়ের যার সে গিবত করেছে যার প্রতি সে জুলুম করেছে তার অন্যায় গুলাকে তার গুণাগুলাকে নিয়ে এর ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে এই হবে অবস্থা কালকে কেমতের মাঠে যদি আমরা একে অপরের গিবত করি এইভাবে আল্লাহ তালা পারস্পরিক মীমাংসা করবেন এইভাবে আল্লাহ তালা আমাদের একে অপরের নিষ্পত্তি করবেন আমরা কেউ কারো প্রতি জুলুম বা অত্যাচার করলে কালকে এইভাবে ফাইসালা হবে এই কথা যদি আমরা স্মরণে রাখি বা এটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আশা করি যে আমরা গিবত করা থেকে বাঁচতে পারবো তাই তো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আর একটি হাদিসের মধ্যে সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তদ্রুনা মানিল মুফলিস তোমরা কি জানো নিঃস্ব কাঙাল গরিব কাকে বলে ফকালু আল মুফলিস সফিনা মাল্লা দির হামারাহু ওয়ালা দির আমরা মুফলিস বা নিঃস্ব গরিব তাকেই মনে করি আমাদের মধ্যে যার টাকা পয়সা নেই যার বিষয় সম্পত্তি নেই তাকেই আমরা গরিব আর নিঃস্ব মনে করি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আল মুফলিস সফি উম্মতি মাই বেসালাতিন ওয়াসিয়ামিন ওয়া জাকাতিন ওয়াতি কাদ শতামাহাদা ও কাদা ফাহাদা ও আকালামা আলহাদা ও দারা বাহাদা রসুল এখানে সাল্লাম বলছেন আমার উম্মতের মধ্যে মুফলেস আর নিঃস্ব কাঙাল হচ্ছে সেই মানুষটি যে কাল কেয়ামতের মাঠে নামাজ পড়ার নেকি রোজা রাখার নেকি জাকাত দেওয়ার নেকি অনেক নেকি নিয়ে উপস্থিত হবে নেকি অনেক নেকির পাহাড় তার নেকির কোনো অভাব নেই কিন্তু অবস্থা হবে এই যে কাউকে সে গালি দিয়েছে কার ওপরে সে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে কারো মাল আত্মসাদ করেছে কারো সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে কারো ইজ্জত সম্মানের ওপরে সে আক্রমণ করেছে কাউকে সে আঘাত করেছে এইভাবে সে জুলুম করে গেছে নেকি তার অনেক নেকির অভাব নেই নামাজ রোজা হওয়া জাকাত সব করে গেছে নেকির পাহাড় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে মানুষকে গালাগালি করেছিল মানুষের আত্মসাদ করেছিল মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল এবং মানুষের প্রতি আঘাত করেছিল এই জীব দিয়ে আঘাত করেছিল হাত দিয়ে প্রহার করেছে বিভিন্নভাবে সে আঘাত করেছিল যার কারণে আল্লাহ তালা কালকে কেয়ামতের মাঠে ওর নেকিগুলাকে নিয়ে ওর ওই প্রতিপক্ষকে ওই তার অপর ভাইকে দেওয়া দেওয়া হবে একটু বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবারও আসছি আসসালামাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি আপনারা দেখছেন ফিস টিভি বাংলা মোমেনের চাল চলন ইসলামী তরিকা আমলের পরীক্ষা আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি 
मीमांसाला एक हादिसर मध्य सहबी दे लक्ष्य कर तुम्हारा कि जान निश्व कांगाल के सहबीरा बोलें निश्व गरीब मन करी जार टाक पैसा थके दिनार दिरहान थके तक आल्ला रसुल सल्लाम बोलें जे हमार उम्मतर मध्य निश्व और गरीब हे मानुषा जे कल क्यामतर मठे नाम पढ़ा रोजा रखा हज करा जकत देवार अनेक ने आस ने पहाड़ निशे उपस्थित हो कि तरह अवस्था है यही जे से का गाली दिए कारो ओपर मिथ्या अपबाद दिए का मेरे छे, कारो आत्मसात कर समस्त गुणा तर थे कल के क्यामतर मटे आल्लाह तला तक तरह ने तरह भाई के दिए देवे जार से गिबोध कर जार से आत्मसात कर गाली दिए जाके से आघात कर तर जो ने शेष हो जाए आल्लाह तर ओपर भाइर गुणा नहीं तरह चापिए देवे एवं परिशेषे लोकटी के जे ने पहाड़ नहीं अनेक ने क्यामतर मठे उपस्थित हो तर परिणाम जो शेषे जहां नामे निक्षिप्त होते हैं तो जो कथाटा भाभी जे गिबोध कर लेवस्था हो तेल आशा करा जाए गिबोध थे बाँचते पर निजे के गिबोल करार मतन अपराध थे निजे के बाँचाते पर जीवर हिफाजत करते पर कि क्या एम आ जा गिबोध बोले गण्य है ना जदि से बाह्यिक भाव गिबोध है क्यों से गिबोध बोले गण्य है ना जमन क्यों जी अपन ओपर जुलूम कर तेल ये जुलूम कथा तो अपनी का अवश्य बोलें जो लोकता जुलूम कर गिबोध बोले गण्य है ना जदिव बाह्यिक दृष्टि मन हे आनी तरह कथा ओके गए बोले दिलें कारण आल्लाह तला कुरान मध्य लाइबल्लाहुल जहारा विश्व इमिन कौल इल्ला मान धुलिप मंद कथा प्रकाश करा के आल्ला तला भलोबाशें ना तब जे निर्तित जर प्रति जुलूम कर मजलूम तरह बेपार आलदा मैं से जो तरह जुलूम कथा गए का बोले अमुक व्यक्ति हमारे जुलूम करमुक व्यक्ति हमारे एरक दुरव्यवहार कर रखम कथा जी एम व्यक्ति के गए से बोले जार द्वारा संस्कार होते पारे, जे वही लोकटा के बुझाते परे ए रकम पावर जर आ तर का गए निजे ये जुलूम कथा गए से प्रकाश करते गिबोध बोले गण्य होना हादिसर मध्य आबू सुफियान स्त्री एक दिन रसुल करीम सल्लाम का इन्ना आबा सुफियान रजुल शाही हन आफा आ खुद मिनमा आलिहि फकाल नबी सल्लाम खुदी मी के वाला देखे बिल मारूफ जो हमार स्वामी आबू सुफियान एक जो कृपण एक जो बखिल मानुष से जथेष परमाणे हमें देना जा प्रयोजन जा खर्चा होनी जदि तर अगोचरे तर माल थे कि सन्तान आदि जो तेल की आरोप गुणा हो तक आल्ला रसुल्लम बलें खुदी माइक फी के वाला देखे बिल मारूफ न्याय पंथाय तुम्हार जो जोटा दरकार और तुम्हार सन्तान सन्तर जो जोटा प्रयोजन तुम्हें पो ये तुम्हारे असुविधा होना एखे जो जिन लक्षणीय से एक जो स्त्री आल्ला नबीर का गए बलो जर स्वामी बखिल कृपण क्योंकि एटा के आल्ला नबी गिबोध हिसाब से गण्य करें नहीं कथा बोलें नहीं तुम्हें क्यों तरह बखिल हार कथा जो बोलते जो से गिबोध होतो ताल्ला नबी अवश्य बोलें जे तुम्हारे बला उचित है 
তো মোট কথা হচ্ছে এরকম প্রয়োজনীয় জিনিস কারো স্বামী যদি এরকম হয় প্রয়োজন যদি সেকে বোধ করে তাহলে এরকম কথা এমন কাউকে বলতে পারে যার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা আছে এইভাবে কোনো একটা মানুষের মধ্যে কিছু দোষ আছে মনে করেন যে দোষটা সমাজের জন্য বড় ক্ষতিকর বা যে জিনিসটা সমাজের জন্য অনেক অনিষ্টকর হতে পারে এরকম দোষটা আপনি কারো কাছে বলে সংস্কারের উদ্দেশ্যে সেটা মানে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে যদি কাউকে গিয়ে আপনি বলেন কাউকে যদি সুপরামর্শ দিতে গিয়ে কোনো কথা বলেন তাহলেও কিন্তু গিবত বললে গণ্য হবে না যেমন ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদি আল্লাহ তালা আনহা দুইজন সাহাবি তাকে বিয়ের পাইগাম দিলেন একজন হচ্ছে মোয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান আর একজন হচ্ছে আবু জাহাম তখন এই মহিলা আল্লাহ নবীর কাছে গেলেন না আল্লাহ নবীকে বললেন যে মোয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান এবং আবু জাহাম এরা আমাকে বিয়ের পাইগাম দিয়েছে এখন আমি ভেবে উঠতে পারছি না যে কার সাথে বিয়ে করলে ভালো হয় তাই আপনার কাছে আমি পরামর্শ চাইতে আসছি আপনি মেহরবানি করে আমাকে পরামর্শ দেন যে আমি কার সাথে বিয়ে করব তখন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আম্মা আবু জাহাম ফালা ইয়াদা ও আসাহ আন আতেহি আবু জাহামের লোকটি হচ্ছে এই যে সে সব সময় লাঠি কাঁধেই রাখে মানে লাঠি কান থেকে নামায় না এটা হচ্ছে তার দোষ মানে সব সময় সে কথাই কথাই বিবিদেরকে মারে প্রহার করে ও আম্মা মোয়াবিয়া ফাসলোকুল্লা মালাহ মোয়াবিয়ার অবস্থা হচ্ছে এই যে সে হচ্ছে একজন নিঃস্ব গরিব মানুষ তার কাছে মালধন কিছু নেই ফানকেহি ওসামা বিন যায় তখন আল্লাহ নবী বললেন যে তুমি বরং ওসামাকে শাদি করে নাও এখন এখানে যেটা লক্ষণীয় কথা সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ নবী বলে দিলেন যে একজনের দোষ হচ্ছে যে সে কান থেকে লাঠি নামায় না সে কথাই কোথায় বিবিদেরকে প্রহর করে আর একজনের দোষ হচ্ছে যে তার কাছে কোনো মালধন নেই তাহলে এই কথাটা গিবত বলে গণ্য হয় না এরকম কথা বা যদি কেউ বলে কেউ মনে করেন বিরাট একটা কাজ করছে ফিতনামূলক কাজ যার কাজটার কারণে একটা সমাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে সমাজে একটা বিরাট অনিষ্ট বা ক্ষতি আসতে পারে এখন আপনি জানেন তার এই দোষটা এই দোষটা যদি আপনি এমন কারো কাজে গিয়ে তুলে ধরেন যে তাকে সংস্কার করতে পারবে যে তার পরিবর্তন করতে পারে যার হাতে পাওয়ার আছে এরকম পাওয়ার আলাকে যদি আপনি আপনার উদ্দেশ্য হয় নসিহত বা আপনার উদ্দেশ্য হয় সংস্কারমূলক তাহলে আপনি গিয়ে যদি এই দোষটা কারো কাছে তুলে ধরেন এটাও কিন্তু গিবত বলে গণ্য হবে না বরং এটা আপনি করতে পারবেন কারণ এখানে আপনার উদ্দেশ্য নয় যে আপনি কাউকে ছোট করতে চান বা এখানে আপনার উদ্দেশ্য এই নয় যে আপনি সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করতে চান অনুরূপভাবে অনেক সময় ঠাট্টা এবং বিদ্রুপ করার জন্য গিবত করে উপহাস করার জন্য ঠাট্ট বিদ্রুপ করার জন্য মানুষ গিবত করে অনেক সময় মানুষ গিবত করে লোককে হাসানোর জন্য কোনো একটা কথা বলছে কোনো ভাইয়ের কোনো একটা কথাকে তুলে ধরছে যাতে করে সে মজলিসে মানুষদেরকে হাসাতে পারে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাই একটা হাদিসের মধ্যে বলছে ওয়াইল উল্লাদি ইউ হাদিস বিল হাদিস লে ইউ হে কাবিহিল কব ওয়াইল উল্লাহ ওয়াইল উল্লাহ আবু দৌদ শরীফের হাদিস আল্লাহ নবী বলছেন তার জন্য দুর্ভোগ তার জন্য ওয়াইল যে কোনো কথা বলে সে কথা বলার উদ্দেশ্য তার হয় অন্যদেরকে হাসানো অন্যদেরকে হাসানোর কারণে যে এরকম ধরনের কোনো কথা বলে তার জন্য দুর্ভোগ তার জন্য দুর্ভোগ তো মানুষ অনেক সময় গিবত করে এই কারণে যে সে কাউকে হাসাতে চায় সমাজকে বা সেখানকে মজলিসে মানুষদেরকে হাসানোর জন্য কোনো একটা ভাইয়ের দোষকে তুলে ধরে যাতে করে এরা হাসে আর এই উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই গিবত করে অনুরূপভাবে অনেক সময় মানুষ গিবত করে শত্রুতার কারণে শত্রুতা বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে আমি ওকে ভালোবাসি না তাই এখন ওর নাম এসছে আমার এই সমাজে আমার এই মজলিসে আর কি যে ও অমুক লোকটা এরকম বা সেরকম এখন আমার তার প্রতি বিদ্বেষ আছে আমার তার প্রতি হিংসা আছে তখন আমি বললাম দূর ও কি জানে ও কিছুই জানে না বা ও এরকম ওই রকম ওর মধ্যে এই দোষ আছে তখন আমি তার ওই লোকদের সামনে বা ওই মজলিসে ওই লোকের দোষ এবং ওই লোকের ত্রুটি আমি গণনা করে করে শোনাতে লাগলাম এইভাবে মানুষ লোককে খাটো করার জন্য বা এ করার জন্য ঘিবত করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বসে আছেন একজন সাহাবি আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করে বলছেন আইজুন নাসে আফজাল ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সব থেকে উত্তম মানুষ সব থেকে ভালো মানুষ কে তেমন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কুল্ল মাখমুম উল কল সাধু কুল্লিসান প্রত্যেক মাখমুম উল কল আর সাধু কুল্লিসান যারা তারা হচ্ছে উত্তম মানুষ সাহাবিরা বললেন আম্মা সাধু কুল্লিসান কোন আরিফ হো সাধু কুল্লিসান কাকে বলে এটা তো আমরা জানি কিন্তু মাহমুমুল কালবে কাকে বললেন ইয়ারাসুল্লাহ কে এদেরকে তো আমরা চিনি না 
তখন আল্লাহ রসুল সাহেব বললেন মাহমুমুল কালবে হচ্ছে হুয়ার নকি আর তাকি লা ইসমা ফি হে ওয়ালা হাসাদা ওয়ালা গিল্লা সে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অন্তরের মানুষ যে কোনো পাপে নেই যে হিংসা বিদ্বেষে নেই যে কারো প্রতি কোনো ঘৃণা করে না এবং কোনো গুণার কাজে যে শরিক হয় না এই লোকটা হচ্ছে পরিষ্কার দিলের মানুষ এবং এরা নিজের জীব দিয়ে কারো গিবত করার মাধ্যমে কোনো অন্যায় কাজে ও শরিক হয় না বা কোনো অন্যায় কাজ করে ফেলে না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন সবাই যেন আমরা ভালো থাকি ও সাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও সাহদিহি আজমাইন फिल्टार कर ले पानी विशुद्ध है डायलिस कर ले रक्त विशुद्ध है ताप दी सोना विशुद्ध है कष्टार चित टा कि विशुद्ध है आल्ला सुबाना पवित्र कुरने अनेक बार ये कथा बोले आकिमुसलाद वतुस जकत अर्थात तुम्हारा नाम आदाय करो एवं जकत दाओ जकत दिए सम्पद के विशुद्ध कर बर्तमान এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বি জি বি ডাবল টু আইব্যান জি বি ফাইভ টু এল ও ওয়াই ডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ उपस्थापन गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान कुरान कहनी कल रत आठटाए पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाएंगे